विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे ऑसिलेशन हा टॉपिक मधलं कायनेटिक एनर्जी पोटॅन्शियल एनर्जी आणि टोटल एनर्जी या कन्सेप्टवरचे प्रॉब्लेम मी आत्ता घेणार आहे ओके ऑलमोस्ट पन्नास पैकी दहा क्वेश्चन पुन्हा ह्या कन्सेप्टवरती आहेत म्हणजे ट्वेंटी पर्सेंट ओके आणि डे वन शिफ्ट वरमध्ये ऑसिलेशनवरती ऑलमोस्ट चार क्वेश्चन होते लक्षात घ्या ओके मग याचा अर्थ काय ऑसिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे मग आपण याच्यातलं काय घेतलं आहे सिम्पल पेंडुलम घेतलं आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये त्याची लिंक मी प्रोव्हाइड करतो आता हे एनर्जीचे प्रश्न मी घेतो आहे ओके पिरियॉडिक टाईम्स रिलेटेड क्वेश्चन्स मी घेतलेत लक्षात घ्या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय याच्यामध्ये आणखीन स्प्रिंग त्याचा पण व्हिडिओ मी नंतर तयार करणार आहे मी काय करतोय छोटे छोटे व्हिडिओ तयार करतोय आणि मी सोपे क्वेश्चन अगोदर घेतोय हे लक्षात घ्या आणि हळूहळू तुमच्या लक्षात येईल पूर्ण फिजिक्सच सोपं आहे लक्षात घ्या ठीक आहे मग बघा आता तुम्हाला विलॉसिटी हा विलॉसिटी शी रिलेटेड एक व्हिडिओ आपण तयार केला आहे बरं का विलॉसिटीचा फॉर्म्युला जर माहीत असेल ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर तर कायनेटिक एनर्जीचं काहीच अवघड नाही ना कारण लहानपणापासून आपण कायनेटिक एनर्जी काय शिकलो आहे सांगा हाफ एम व्ही स्क्वेअर मग हाफ एम आणि याचा स्क्वेअर केला तर तो ओमेगा स्क्वेअर आणि ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर येईल म्हणजे तुम्हाला माहित आहे एम ओमेगा स्क्वेअरला आपण के सुद्धा म्हणतो ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर ही झाली कायनेटिक एनर्जी बर पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय रे हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर म्हणजेच हाफ के एक्स स्क्वेअर मग टोटल एनर्जीचा काय असतो अर्थ त्या दोघांची ॲडिशन ना मग काय येणार आहे बघा शांतपणे लक्षात द्या हे पॉझिटिव्ह आहे आणि इथं जे हाफ के एक्स स्क्वेअर आत मल्टिप्लाय केल्यानंतर ते निगेटिव्ह आहे मग एक्स स्क्वेअरचे टर्म कॅन्सल होणार आहे आणि टोटल एनर्जी येणार आहे हाफ के आणि ए स्क्वेअर ओके मग हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मग हाफ एम ओमेगा म्हणजे टू पाय एन ना मग त्याचा स्क्वेअर फोर पाय स्क्वेअर एन स्क्वेअर आणि ए स्क्वेअर बास एवढेच फॉर्म्युले आहेत ह्याच्यावरतीच क्वेश्चन येणार आणि सगळे क्वेश्चन सोपे असणार आहेत लक्षात घ्या ओके मग आता वेळ न घालवता आपण एम सी क्यूज पी वाय क्यूज बघूया आपण ओके बघा टू रेशो ऑफ कायनेटिक एनर्जी टू द पोटॅन्शियल एनर्जी विचारलाय पहिला क्वेश्चन कायनेटिकचा पोटॅन्शियल एनर्जीची रेशो विचारलाय कायनेटिकचा फॉर्म्युला काय हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर मग ही हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर तर कॅन्सल होणार आहे पण त्यांनी विचारलंय काय वेन डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ ऍम्प्लिट्यूड म्हणजे त्यांनी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ ऍम्प्लिट्यूड दिलंय मग मला इथं काय मिळणार सांगा ए स्क्वेअर एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू ए स्क्वेअर बाय नाईन खाली एक्स स्क्वेअरची व्हॅल्यू ए स्क्वेअर बाय नाईन एक्स स्क्वेअर ओके मग मला सांगा हे ए स्क्वेअर तर कॅन्सल होईल ना मग वन मायनस वन बाय नाईन म्हणजे एट अपॉन नाईन खाली आहे वन अपॉन आहे नाईन कॅन्सल होईल एट ॲज टू वन ॲन्सर येणार आहे करेक्ट आहे सोपं एकदम सोपं ठीक आहे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो टू थाउजंड नाईनटीनचाच आहे ओके विच क्वांटिटी डज नॉट व्हॅरी पिरियॉडिकली म्हणजे कुठली व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे मग कायनेटिक नाही पोटॅन्शियल नाही टोटल एनर्जी कॉन्स्टंट असते का ती एक्सवर डिपेंड नाही ना एक्स व्हॅरी होत आहे ना ओके okay, त्यामुळं कायनेटिक एनर्जी एक्सवर डिपेंड आहे म्हणजे व्हॅरी होणार आहे पोटॅन्शियल एनर्जी एक्सवर डिपेंड आहे म्हणजे व्हॅरी व्हॅरी होणार आहे पण टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट त्याच्यानं तुम्हाला सांगू का आत्ता मात्र महत्वाचा प्रश्न आहे बरं का लक्षात घ्या समजून घेण्याचा प्रयत्न करा लक्षात घ्या सिम्पल पेंडुलमची पोटॅन्शियल एनर्जी विचारलेली आहे पोटॅन्शियल एनर्जी विचारले फॉर्म्युला काय हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर पोटॅन्शियल एनर्जी ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशनला एक्सची व्हॅल्यू ए असते म्हणजे ए स्क्वेअर पण हा ऑप्शन मॅच होत नाही आहे मग मला सांगा ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू काय येणार मी तुम्हाला सांगतो पिरियॉडिक टाईम ऑफ सिम्पल पेंडुलमचा फॉर्म्युला आहे टू पाय अंडर रूट एल अपॉन जी ओके मग अंडर रूट जी अपॉन एल क्रॉस मल्टिशन दॅट इक्वल्स टू टू पाय अपॉन टी आणि आता आठवलं का की टू पाय अपॉन टी म्हणजेच ओमेगा मग ओमेगाची व्हॅल्यू जर रूट जी अपॉन एल असेल कॅपिटल एम लिहितो बरं का तर ओमेगा स्क्वेअर केल्यानंतर जी अपॉन एल ए स्क्वेअर जर आम्ही कॅपिटल लिहितो 
कारण इथं ऑप्शन्स तसेच आहेत म्हणजे एम जी ए स्क्वेअर अपॉन ट्वाईस एल काहीही अवघड नाही आहे ठीक आहे बर नेक्स्ट रेशो ऑफ कायनॅटिक एनर्जी टू द पोटॅन्शियल एनर्जी रेशो ऑफ कायनॅटिक एनर्जी टू द पोटॅन्शियल एनर्जी हे आन्सर करेक्ट दिलं आहे त्यांनी टू थाउजंड टू थाउजंड टू थाउजंड ओके अरे हा इकडे आहे टू थाउजंड फिफ्टीनचा क्वेश्चन लक्षात घ्या करेक्ट ऑप्शन काय असणार आहे ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन एक्स स्क्वेअर एक्सची पण व्हॅल्यू दिली नाही आहे मला इतका आनंद होतोय ना कारण मला हे पुस्तक मिळालं लक्षात घ्या सिरियसली बाळानो तुमची बॅच पण खूप लकी आहे गेल्या वर्षी पण तसे पी वाय क्यू मिळाले पण नव्हते आम्ही फक्त म्हणायचो सगळेजण एम टी जी वापरा टार्गेट वापरा अरिहंत वापरा अरे त्यात किती किती एका टॉपिकवर पाचशे पाचशे क्वेश्चन असायचे कसे रिव्हिजन करणार हे बेस्ट आहे ना पन्नास क्वेश्चन्स हे करा सगळे क्वेश्चन तसेच रिपीट होणार आहेत आणि मला तर वाटतं नेक्स्ट इयरची बॅच आहे ना ती तुमच्यापेक्षा पण लकी असणार आहे कारण वर्षभर त्यांचं घेतलं जाणार आहे हे लक्षात घ्या ओके आता नेक्स्ट आता नेक्स्ट कसं आहे आता पहिले दोन तीन टाईप जे आपण बघितले की नाही की ते सगळे कसे होते सांगा रेशो घ्यायचे प्रश्न होते बरोबर आहे आता एक वेगळा टाईप आहे बरं का की म्हणजे तुम्हाला ते रेशोच असतो तो पण देतात वेगळ्या मेथडना म्हणजे काय बघा तो प्रश्न दिसतोय तो वाचून दाखवतो ॲट वॉट पॉईंट किंवा वॉट डिस्टन्स कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटॅन्शियल एनर्जी आता ऐका कायनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर मायनस इक्वल्स टू पोटॅन्शियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर अरे एक्स विचारलंय एक्स विचारलंय मग ए स्क्वेअर इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वेअर कारण मायनसचं प्लस होतील ना आता इंटू टूचं अपॉन टू करा तुम्हाला ए अपॉन रूट टू ही व्हॅल्यू एक्सची मिळेल आता एक्सची व्हॅल्यू ए अपॉन रूट टू नाही आहे ऑप्शनमध्ये रॅशनलायझेशन करा रूट टूची व्हॅल्यू असते वन पॉईंट फोर वन फोर लक्षातच ठेवा रूट थ्री तुम्हाला माहिती आहे वन पॉईंट सेवन थ्री टू रूट टूला रूट टू न मल्टीप्लाय करा टू ए एन आर आता इथं आन्सर सेवन झिरो सेवन ए एन आर आन्सर करेक्ट आहे ओके नेक्स्ट टोटल एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड पुस्तकात बघा साफ पडतील तुम्हाला स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड स्क्वेअर ऑफ फ्रिक्वेन्सी मास हे लक्षात घ्या बर नेक्स्ट आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते लक्षात द्या बर हा द पोटॅन्शियल एनर्जी वेन पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट ऐका त्यांनी टोटल एनर्जीला ई म्हणलंय मग त्याची व्हॅल्यू आहे हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बरं का हाफ ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर म्हणजे टोटल एनर्जी आता पोटॅन्शियल एनर्जी त्यांनी कुठे विचारले माहिती आहे का हाफ वे मग हाफ साठी एक्स टू व्हॅल्यू ए बाय टू असणार आहे पोटॅन्शियलचा फॉर्म्युला काय हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर मग पोटॅन्शियल एनर्जी लिहितो मी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर आणि ए स्क्वेअर बाय फोर आता हे फोर सोडून जी बाकीची व्हॅल्यू आहे ती टोटल एनर्जी आहे मला पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला मिळाला ई अपॉन फोर ओके बघता बघता सगळेच ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपले झाले मग काय विचारतायत मला सांगा काय विचारतायत ते की तुम्हाला फक्त रेशो विचारतील आणि कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटॅन्शियल किंवा हाफ द पोटॅन्शियल एनर्जी किंवा ट्वाईस द पोटॅन्शियल एनर्जी तुम्हाला ते विचारतील आता मेन पॉईंट काय बघा जर आपण सगळे क्वेश्चन्स यातले बघितले तर ऑलमोस्ट पन्नास क्वेश्चन्स आहेत म्हणूया आपण ते पण ते पन्नासच्या पन्नास क्वेश्चन हे अतिशय इझी आहेत मग तुमचं काम काय बळानो तर तुमचं काम असं आहे लक्षात घ्या की तुम्हाला हे परफेक्ट करावं लागेल आता काय होतं बघा मी एक क्वेश्चन सिलेक्ट करतो चला याच्यातलाच हा फॉर्म्युले परफेक्ट करावं लागतील बरं का बाकी काय मग ज्याला फॉर्म्युले जमता येत ना आता मी सांगतो तुम्हाला सगळ्यांना की माझ्या भावाला फिजिक्समध्ये पन्नास पैकी पन्नास होते मॅथ्समध्ये शंभर पैकी शंभर होते केमिस्ट्री त्याचे चार मार्क गेले होते म्हणजे वन पण तो काय म्हणतो बघा सांगायचं सगळ्यांनाच की नुसते फॉर्म्युले जरी तुम्हाला परफेक्ट सगळे येत असतील ना तर थर्टी फाईव्ह स्कोअर हा होणारच कारण तीस पस्तीस क्वेश्चन हे इझीच असतात कालचा अनालिसिस तुम्ही बघितलं आहे ऑलमोस्ट थर्टी क्वेश्चन हे 
बिलो एवरेज असल्यासारखे इझी होते तर हाय कॉन्फिडन्स ठेवायचं आणि एक्झामला जायचं आहे मी बऱ्याच वेळा सांगितलं आहे सी ई टी आहे किंवा बोर्डची एक्झाम नाही आहे इथं प्रत्येक प्रश्न तुम्हाला येणारच असं नाही आहे तर एखाद दुसरा टफ असेल ना स्किप केलं समजायचं ते एका दुसऱ्यामुळे पूर्ण पेपर डिस्टर्ब होऊन द्यायचा नाही लक्षात घ्या बरं आता इथं बघा हा प्रश्न तुम्हाला जमतोय का ते बघितलं पाहिजे यू म्हणजे त्यांनी दिलंय पोटॅन्शियल एनर्जी एफ म्हणजे दिलाय त्यांनी फोर्स ठीक आहे आणि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट म्हणलंय विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नाही येत आपल्याला चला नाही येत अरे ऑप्शनचा वापर करूया ना ऑप्शनचा वापर करूया म्हणजे मी सांगतो काय ते लक्षात घ्या यू म्हणजे पोटॅन्शियल एनर्जी एफ म्हणजे फोर्स आणि प्लस एक्स इक्वल्स टू झिरो हा पहिला ऑप्शन आहे चला मग त्याच्या एल एच एसमध्ये व्हॅल्यू पोट करूया पोटॅन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला हाफ के एक्स स्क्वायर फोर्सचा फॉर्म्युला मायनस के एक्स आठवतो आहे का पहिलाच आहे फॉर्म्युला आणि प्लस एक्स चला ही एल एच एस आहे ना सांगतो केला के कॅन्सल ह्याला ए कॅन्सल होतील हाफ एक्सला प्लस एक्स कॅन्सल होणार नाही पहिला ऑप्शन चुकीचा आहे आता नेक्स्ट ऑप्शनकडे जाऊया सौ हा प्रश्न येऊ शकतो परीक्षेत टू थाउजंड टेनचा आहे रिपीट होऊ शकतं दुसरा ऑप्शन ट्वाईस यू अपॉन एफ प्लस एक्स इक्वल टू झिरो दिलं आहे बघूया आपण आता ट्वाईस यूच व्हॅल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर एफची व्हॅल्यू मायनस के एक्स आता शांतपणे बघा हाफला हाफ केला के हे कॅन्सल हे मायनस तर नाही बरं का मायनस एक्स उरलं आहे त्याच्या पुढं आहे प्लस एक्स झिरो मग आता सांगा झाला की मॅच दुसरा ऑप्शन मॅच झालेला आहे आणि तोच तुमचा बरोबर आहे ओके आता समजून घेण्याचा प्रयत्न करा मी काय सांगतो ते सगळं सोपं आहे फक्त फॉर्म्युले फॉर्म्युले एकदा परफेक्ट रिवाइज केले तर हा टॉपिक काहीही अवघड नाही आहे लक्षात घ्या ठीक आहे मित्रांनो चांगला अभ्यास करा मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद